السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മുഖ്മിനിങ്ങളെ നാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുമാണ് യു എ ഹുത്തുബ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആമുഖമായി അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുവാനും അവന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും താൻ പ്രവർത്തിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം പൂർണമായി നൽകപ്പെടും അവരോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന കുർആാനിക സൂക്തമാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുവാനും സദാ സമയവും അവനിലേക്ക് മുന്നിടുവാനും അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഈ ഖേദിച്ചു മടക്കം ഇനാബ അതിമഹത്തരമായ പദവിയാണ് അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളുമെല്ലാം കരകതമാക്കിയ മഹനീയമായ സ്ഥാനമാണത് ഖലീലുമാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇന്ന ഇബ്രാഹിം അല ഹലീമുൻ അവ്വാഹും മുനീബ് നിശ്ചയം ഇബ്രാഹിം നബി മികച്ച ക്ഷമാശാലിയും ഏറെ വിനയാന്വിതനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരുമാണെന്നാണ് ദാബൂദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും സാഷ്ടാംഗത്തിലായി വീഴുകയും ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നതു കാണാം എനിക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അവനിലേക്ക് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയും അവനിലേക്കു തന്നെ ഞാൻ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും അള്ളാഹുവിനോട് മുന്നിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവനാണ് എന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹു അവനിലേക്കു ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയും വിനയാന്യുതനായി അവനിലേക്കു ഞാൻ മടങ്ങുകയുമാണ് എന്നാണ് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ നിനക്കു ധാരാളമായി നന്ദി കാണിക്കുന്നവനും സദാ നിന്നെ സ്മരിക്കുന്നവനും നിരന്തരം നിന്നെ വഴിപ്പെടുന്നവനും നിന്നിലേക്കു വിധേയപ്പെടുന്നവനും നിന്നിലേക്കു ഖേദിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്നവനുമാക്കേണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഈ മടക്കത്തിൽ പശ്ചാത്താപത്തിൽ അമ്പിയാ മുർസലുകളോട് പിന്തുടരുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്നിലേക്കു മടങ്ങിയവരുടെ പാത നിങ്ങൾ അനുധാപനം ചെയ്യണമെന്ന് മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഈ മഹത്തരമായ ഇനാപത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഈ പദവി നമുക്കെങ്ങനെയാണ് നേടാനാവുക വിശ്വാസി തൗബയും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കവും പതിവാക്കുമ്പോൾ 
അവൻ മുനീബീങ്ങളിൽ അകപ്പെടും അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണയും യഹ്സാനും കൊണ്ട് ആ അടിമയെ അനുഗ്രഹിക്കും അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും അവന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഒരു കുതിസിയായ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാം നിശ്ചയം ഞാൻ എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ എന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മരുഭൂമിയിൽ യാത്രാ മധ്യേ നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ ഒട്ടകത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരാൾ എത്ര സന്തോഷവാനാണോ അതിനേക്കാൾ തന്റെ അടിമയുടെ തൗബയിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തു പറയുകയാണ് ആരൊരാളെന്നിലേക്ക് ഒരു ചാണടുക്കുന്നുവോ ഞാൻ അവനിലേക്ക് ഒരു മുഴം അടുത്തിരിക്കും വമൻ തകർറബ ഇലയ്യദിറാഅൻ ഇനി ആരൊരാളെന്നിലേക്ക് ഒരു മുഴം അടുക്കാൻ സന്നദ്ധനാവുന്നുവോ തകർറബ്തു ഇലൈഹി ബാഅ ഞാൻ അവനിലേക്ക് രണ്ടു മുഴം ദൂരം അഥവാ ഒരു മാർ അങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കും വ ഇദ അഖ്ബല ഇലയ്യ യംഷി അഖ്ബൽതു ഇലൈഹി ഉഹർവിൽ ഇനി ഒരാൾ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു ചെല്ലുന്നത് ഓടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നും ഈ കുദ്സിയായ ഹദീസിൽ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുക എന്നത് മുനീബീങ്ങളുടെ പദവി കരസ്ഥമാവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു വല്ല പ്രതിസന്ധിയും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ താഴ്മയോടെ തന്റെ നാഥനിലേക്കു മടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് നിസ്കാരവും മറ്റു ആരാധനകളുമായി അള്ളാഹുവിലേക്കു മടങ്ങുക എന്നത് അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുനീബിങ്ങളുടെ പദവി ലഭിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്റൂദ് റബി അള്ളാഹു അനഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ തെറ്റു ചെയ്ത ഒരാൾ പശ്ചാത്താപ വിവശനായി തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലെത്തിയിട്ട് ആ തെറ്റേറ്റു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പകലിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലും രാത്രിയിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും അഥവാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം താങ്കൾ യഥായോഗ്യം നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും തീർച്ച ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉത്ബോധനമാണിത് എന്ന കുർത്താനിക സൂക്തം അവതീർണമായത് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അവന്റെ മുന്നിൽ നമ്ര ശിരസ്ഥനായി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവനെ സ്വീകരിക്കും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തന്റെ തിരുമുഖം കൊണ്ട് അവനിലേക്ക് മുന്നിട്ടു വരുമെന്ന് വള്ള ഞെരുക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു പതിവ് കാരണം നിസ്കാരം അള്ളാഹുവും അടിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് രാത്രിയിലനുസ്കാരങ്ങളിൽ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അള്ളാഹും അള്ളാഹുവെ നിനക്കു ഞാൻ സർവം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നിൽ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്നിലേക്കു ഞാൻ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മുനിങ്ങളെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നതും 
ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കവും തൗബയും ഇനാപത്തും ഉത്ഭൂതമാവാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ഒരു ദിവസം പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ അപ്പോൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ശബ്ദം തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായി പ്രവാചകൻ അനുഭവിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ അള്ളാഹുവിലേക്കു കേദിച്ചു മടങ്ങിയ ഇനാപത്തിന്റെ ദറജ കൈവരിച്ച വിശ്വാസിയാണ് ആ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നതെന്ന് മുഹ്മനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതും സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെയും വൈദഗ്ധ്യത്തെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔന്നത്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നതിലേക്കും നമ്മെ വഴി നടത്തും ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുവല്ലവിയുരീകും ആയാതിഹി വയുനസ്ദിലുലകും മിനസ്സമാ ഇൽഫം വമാ യതസ്ക്കറു ഇല്ലാ മൈ യുനീബ് അവനാണ് തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തരുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ഉപജീവനം ഇറക്കി തരുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർ മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചു പാടമുൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ ഈ ചിന്തയും ആലോചനയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔന്നത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുവാനും അവനിലേക്ക് മുന്നിടുവാനും വിശ്വാസിക്ക് വഴിയൊരുക്കും ഖുർആാൻ പറയുന്നു തങ്ങൾക്കു മീതയുള്ള ആകാശത്തേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ ഒരു വിടവുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണു നാം അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും അലങ്കരിച്ചിട്ടുമുള്ളതെന്ന് ഭൂമിയാകട്ടെ നാം സവിശാലമാക്കുകയും ദൃഢീകൃത പർവ്വതങ്ങളെ നാം അതിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും വശ്യമായ സർവവിധ സസ്യലതാദി ജോലികളും നാം ആ ഭൂമിയിൽ മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിലേക്കു മടങ്ങുന്ന ഏതൊരടിമയ്ക്കും കണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനും ഓർക്കാനും വേണ്ടിയാണത് എന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരിൽ മുനീബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ മുഖ്മനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നത് വലിയ ഫലങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുള്ള സൽപ്രവൃത്തിയാണ് ഒന്നാമതായി സന്മാർഗ പ്രാപ്തിയുടെ വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു തന്നിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്നവരെ അള്ളാഹു സന്മാർഗ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കുന്നതിനും പാടമുൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഈ ഇനാപത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കം കാരണമായി തീരും ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരെ പാഠമുൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്ന് തീർന്നില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക വഴി ഓരോ അടിമയ്ക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താനാവും പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളു പറഞ്ഞു ഒരു അടിമക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതാ അടിമക്ക് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വിജയം നൽകി എന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്ക് മുനീബീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ശുഭവൃത്താന്തം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു പിശാച്ചിനെ ആരാധിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുകയും വിനയാന്നിതരായി അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് ശുഭവാർത്തയുള്ളത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അവരെ സമാധാനപൂർണരായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഖുർആാൻ പറയുന്നു 
ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയവർക്ക് ദൂരെയല്ലാതെ സ്വർഗം സമീപസ്ഥമാക്കപ്പെടുന്നതാണ് നന്നായി ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും നിയമങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത അദൃശ്യതയിൽ പരമകാരുണ്ണികനായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുകയും തപിത ഹൃദയവുമായി വരികയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വർഗമിത ഉദുഹുലൂഹാബിസലാമിൻ ദാലിക്കയോമുൽഹുലൂദ് സമാധാനപൂർണരായി നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ശാശ്വത നിവാസത്തിന്റെ ദിനമാണത് എന്നും അവരോട് പറയപ്പെടും എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിടാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുനീബീങ്ങളായി നമുക്ക് മടങ്ങാം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മേൽ ധാരാളമായി നമുക്ക് സ്വലാത്തും സലാമും ചെല്ലാം അള്ളാഹു പറയുന്നത് സ്വല്ലു അലഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും പുണ്യ നബിക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തും സലാമും ചെല്ലുക എന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു